ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணல காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணல பட் நம்மளுக்கு அதே டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரியே செஞ்சிங்கன்னா இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கினது அப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் சைஸுக்கு இஞ்சி கட் பண்ணது அப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காதீங்க தண்ணி ஆகிடும் தக்காளிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் ஸோ கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம குக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் மூடி போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ இப்போ அதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் மேலேயே ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியும் இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் நான் ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் வந்துட்டு எல் போட்டு நம்ம நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சமாக த இப்போ தான் நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன் இப்போ அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் சேர்க்குறேன் அன்சால்ட்டட் பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சால்ட்டட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்த்து பண்ணுங்கள் ஒன் டே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துட்டு இப்போ அதிலேயே வந்துட்டு இது கரைஞ்சோன அதுலேயே ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் இதே ஃபஸ்ட்டே சேர்க்குறோம்னா அப்போ தான் அந்த கிரேவிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் சேர்க்குறப்ப முக்கியமாக அடுப்பை வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கருகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இது கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் இப்போயே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு கிரேவிக்கு நல்ல கலர் கிடச்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நம்ம நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ தூள்லாம் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது ரெண்டு தான் இதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் நல்லா பச்சை வாசம்லாம் போய் வரும் அடி பிடிக்காத மாதிரி முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு அதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து எனக்கு திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ கொஞ்சமாக நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு தே விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ வந்துட்டு நான் பன்னீர் நான் வீட்டில் பண்ண பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் தெரில நீங்கள் இரநூறு கிராம் இல்லை இரநூறு கிராம் அந்த மாதிரி அளவுக்கு இந்த மாதிரி கியூப்ஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்க்குறேன் அப்போ தான் அது ஒரு டேஸ்ட்டுக்கும் அந்த கலரும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டு குக் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப குக் பண்ணிங்கன்னா பன்னீர் வந்து ஹார்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் இப்போ பன்னீர் குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்கல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி வந்து இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்க்குறேன் நான் அப்போ தான் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போ தான் சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபி இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆர்த்தி மறுபடியும் உங்களை வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்